是不是觉得这个滑梯挺有意思的？这里面也有很多物理的知识啊。这个滑梯它之所以建成这样子弯曲的，而不是一条直线下来，这是出自于最速曲线原理考虑的。所以说，你看这个滑梯虽然很高，但是你滑下来，中间的速度会快，最后落下来的时候又会趋于平缓，这样子也会使你更安全一点。要不要去试试看？去玩一下。走，怎么样？好玩吗？是不是中间那一段感觉特别刺激？对，但是也没有很快。我刚跟你讲的物理原理就是这个意思。顺带附赠你一个地理知识啊，海啸。你知道，海啸的定义就是一个灾难性的海浪，通常是通过这个海底地震引起。它的波速最高的时候能达到七百多公里每小时，而且你看它的这个海浪，可能在海里的时候它的高度只有一米，但是到达岸边之后就能有数十米，所以对海边的城市威胁是非常大。什么？对，我们已经跑赢海啸了。你来试试这个，你把你的两只手放在这个花盆上面，看屏幕。哦，哦，好神奇啊！这是热电传感技术，你掌心的温度碰到这个花盆。上面的热电传感器就会把这个温度的变化转换成电量的变化，从而触发这个屏幕播放。你看这个花朵盛开，影蝶自来，其实也跟物理有关。好神奇！哥哥，给你个建议，桑稚，我知道你现在可能有一些自己的喜好，但是尽量还是不要偏科。要好好学习，因为可能你以后的梦想，你以后想做的事儿，都会需要通过学习来实现。嗯，哥哥，我觉得你在我这个年纪的时候应该很叛逆。为什么？因为你玩游戏。玩游戏就叛逆？嗯，我们老师说不能玩游戏。哥哥，像你这么大的时候，你一个星期就算只能玩一个小时的游戏。都会特别开心。那个时候，可以通过玩游戏让我从负面的现实生活中逃离出来，休息一会。那，那游戏也还不错。嗯。所以，你觉得游戏可以带给你快乐跟安慰，对吗？是啊，你不觉得游戏可以让人很放松？所以我那个时候就梦想着，要创造出一款我自己的游戏，然后把这些快乐传递给更多的人。找到我自己的梦想，但是哥哥你也要努力，因为我觉得你很快就能实现你的梦想了。这么相信我啊？嗯。那我们一起加油，一起努力。